So hi everyone, welcome to Sridhar CC. So this class will discuss the May month uh, part 4 current efforts. So let's see the first question. First question children look sorry. Name the supercomputer which was inaugurated at NIT Tiruchirappalli. So National Institute of Technology Tiruchirappalli Valu Kottaka Oka Supercomputer Nii Lanche Sharu. A Supercomputer Parent Nii Nadu Gutta Naru. So a Supercomputer Peru Parampurul. Parampurul Nii Supercomputer Avutthu Nii. Mana Deshan Lo Chala Ayavarukki NIT Sona Nii. National Institute of Technology is all over India Lo Chala Places Lo Nii. So, that is Tiruchirapalli and a place in Tamil Nadu. So, in Tamil Nadu, we have a supercomputer in NIT. So, the supercomputer in recent countries has a supercomputer in many countries. So, the supercomputer has a very fast calculation in supercomputer. So, every country has a supercomputer in any country. Plus, many countries have a supercomputer in many countries. So, in India, we have a supercomputer in India. परंपरों दिन यानी इटी तीरुचरा पाली वाले लैंचेस हैरू एंड इनको का पॉइंट एंड टेंटे इस सुपर कंप्यूटर ने नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन द्वारा कंस्ट्रक्चेस हैरू आई मीन डिजाइन जेस हैरू नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन द्वारा इस सुपर कंप्यूटर लैंचेडन जरिएंदी दिन की सपोर्टिंग का ये मिनिस्ट्री and Ministry of Science and Technology वाल्डु दिन्टलो collaboration साइव उन्नारू वाल्डु final गा इस super computer design चोड़ां जरीगींदी recent गा अलागे IIT गांधीपूर वाल्डु कुड IIT गांधीपूर वाल्डु कुड वग super computer लांच चोड़ां जरीगींदी आ super computer पेरु that is परम अनंता परम अनंता calculations चेस होंदी, calculations per second, second की दग्यर दगरगा इन्नी calculations चेगल दन माट, 838 lakh crore transactions नी वक्का second की perform चेगल, ये दिये परम अनंता ने super computer, इस super computer नी IIT गांधी नगर वाड़ो लांच चोड़न जरीगींदी, ओके, इपुड लांच चेस नांस रहिए नेंटे परम पुरुल ने वक्का super computer नी NIT तिरुचरा पल्ली वाड़ो लांच चेस हैरू, I mean inauguration चेड़न रीसन एक जरीगींदी, माना देशन लो मोट्ठ मोदटी, which is the first super computer in India अंटे, दांसर होची परम, परम 8000 अने super computer ने दी, माना देशन लोने मोट्ट मोदटी super computer का चपच्चांडी, एंड तरवाथ चाला परम 8000 ने दी फस्ट सूपर कम्प्यूटर के नदेकी चप्पोच चान्डी ओके सरे नेक्स्ट कोश्चिन चुद्धा सेकेंड कोश्चिन एंट्रेंडी एंटे नेम द इंडियन नावी सर्वे वेसल्स सर्वे वेसल विच वास लांच्ड वेद गार्डेन रीच शिप्बल्डर्स इंजिनेर्स कानी इए फोर सर्वे वेसल्स अक्क डेसीशन्स इंडियन गौवन्मेंट अन्ने दी वोक 2015-2016 टाइम लो चेड़ें जरीगींदी आग्रीमेंट अप्पड लो चेसकुनार मोत्त वोक नालगु सर्वे वेसल्स नी इंडियन नावी की लांच चेल इंदिकांटे मान कोस्टल सेरियांस अलांटी नालुगु सर्वे वेसल्स नी इंडियन गौवन्मेंट लांच ये बोथुंदी दांटलो रेंडु सेकेंड सर्वे वेसल दानि पेरु INS निर्धेश कैने सर्वे वेसल नी रीचनिक इंडियन गौवन्मेंट वाल्डु लांच ये सेर 2021 लो 2021 नुँची सर्वे वेसल स्टाट इस सर्वे वेसल नी एकड़ लांचे सार नी अंटे कट्टु पल्ली अने प्लेस आंटी कट्टु पल्ली सो इस कट्टु पल्ली अने प्लेस अक्कड़ों दे विच इस इन चन्नै चन्नै लो कट्टु पल्ली अने प्लेस लो इस सर्वे वेसल नी लांचे वड़ों जरीगींदी ओके सो इस सर्वे वेस मैनुफैक्चरिंग चेस है और फाइनल के लांच चेस है मौतों नाल करना है ये दिपड़े वालों को रेंडे हो चाहे मेरे तरह रेंडे इतने नेक्स्ट नेक्स्ट आई मीन तरवाता ये स्लो लांच ये चु बट इनका पहले मना चपले देंडे बट दिपड़े वालों को लांच चेस नहीं सर्वे वेसल्स पहले ही है एंड इकड़े आईएएस निर्दे� पार्ट्स पार्ट्स के बड़े गोटेरन मार्ट इन दुक बड़े गोटेरो इधर आपड़ की दागेर दर का इंडियन नेवी लो 32 इयर्स सर्वे 32 इयर्स सर्विस इच्छित नंदी अंडे ये पुरो 32 इयर्स बैक ये सर्वे वेसल इंडियन नेवी लो उन्नदे दी तरवाता 2014 लो 32 इयर्स कंप्लीट है विद वर्ल्ड लाइफ में निगाबटी दिनी डिसमेंटल जैसी सेर 
ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ అదే పేరుతో కొత్త సర్వే వెసల్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారు అనమాట సో దట్ ఈస్ ఐఎన్ఎస్ నిర్దేశక్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మూడో క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇది చెప్పింది దేగా పరమ అనంత ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ ఫెసిలిటీ అంటే ద నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ హాస్ బీన్ కమిషన్ డేట్ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ ని ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేశారండి అంటే ఆన్సర్ ఐఐటి గాంధీపూర్ జస్ట్ నో ఐ సెడ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ పరమ అనంత అనేది ఇక్కడ లాంచ్ చేసింది పరమ్ పరువులు అనేది ఎన్ఐటి తిరుచరాపల్లిలో లాంచ్ చేసిన సూపర్ కంప్యూటర్ అండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యూనియన్ గవర్నమెంట్ హాస్ లాంచ్ ద విచ్ అడిషన్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అండర్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ టూ థౌసండ్ అర్బన్ టూ పాయింట్ ఓ ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అర్బన్ టూ పాయింట్ ఓ అనే ప్రోగ్రామ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో స్టార్ట్ చేశారు సో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో స్వచ్ఛ భారత్ అర్బన్ ప్రోగ్రామ్ ని టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అక్టోబర్ సెకండ్ మహాత్మా గాంధీ గారి బర్త్డే రోజున ఈ టూ పాయింట్ ఓ స్టార్ట్ అయింది అంతకంటే ముందు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ అక్టోబర్ సెకండ్ మహాత్మా గాంధీ గారి బర్త్డే రోజున మనకి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే మహాత్మా గారి వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే నా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కి మహాత్మా గాంధీ గారికి వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ బర్త్డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి దాని తర్వాత అదే రోజున తర్వాత ఏం చేశారంటే స్వచ్ఛ భారత్ టూ పాయింట్ ఓ అర్బన్ మిషన్ ని స్టార్ట్ చేసాం ఈ స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఒకటేనండి క్లీన్నెస్ అనమాట సో దేశాన్ని క్లీన్ గా ఉంచాలి అదే కాన్సెప్ట్ కదా దానికోసం ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం కూడా ఇచ్చారు అది ఎన్నో ఎడిషన్ అడుగుతున్నారు ఈ సంవత్సరం ఇచ్చింది ఎయిత్ ఎడిషన్ అంటే స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ర్యాంకింగ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇవ్వట్లేదండి స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తుంది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నుంచే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో ఇచ్చారు సెవెంటీన్ లో ఇచ్చారు ఎయిటీన్ లో నైన్టీన్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూ కూడా అంటే ఇది ఎయిత్ ఎడిషన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఎయిత్ ఎడిషన్ కింద చెప్పవచ్చు స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ర్యాంకింగ్స్ లో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఏ సిటీ టాప్ లో ఉందండి అంటే ద ఆన్సర్ ఎగెయిన్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఇండోర్ ఇండోర్ సిటీనే టాప్ లో ఉందండి సో ఓకే స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ర్యాంకింగ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఈ సంవత్సరం కానీ అంతకు ముందు సంవత్సరం కానీ లాస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఇండోర్ సిటీనే టాప్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు అండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ యొక్క థీమ్ ఏంటని అడుగుతారండి ఎగ్జామ్ లో సో వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ డే ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ యొక్క థీమ్ ఏంటని అడగవచ్చు దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈస్ వేస్ట్ టు వెల్త్ అనమాట వేస్ట్ టు వెల్త్ అనేది థీమ్ సో ఇది దీనికి థీమ్ అవుతుంది ఈ సర్వేలో మొత్తం ఒక త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఫోకస్ చేశారండి త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట ఇది సర్వే హాస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే అవి త్రీ ఆర్స్ త్రీ రూపీస్ అనొచ్చు త్రీ ఆర్స్ ఏంట ఆర్ అంటే మూడు ఆర్లు అనమాట ఏది రెడ్యూస్ రీసైకిల్ రెడ్యూస్ ఒకటి రీసైకిల్ ఒకటి తర్వాత రీయూజ్ ఒకటి ఓకే రెడ్యూస్ చేయాలి ప్లాస్టిక్ ని కానీ పొల్యూషన్స్ ని రెడ్యూస్ చేయాలి ప్లాస్టిక్ ని రీసైక్లింగ్ చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని రీయూస్ చేయాలి ఈ త్రీ ఆర్ అనే కాన్సెప్ట్ ని స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ర్యాంకింగ్స్ లో యూస్ చేస్తారు త్రీ ఆర్స్ రెడ్యూస్ రీసైకిల్ రియూస్ థీమ్ వచ్చి వేస్ట్ టు వెల్త్ ఈస్ అ థీమ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ డే ఓన్లీ దట్ ఈస్ అ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ర్యాంకింగ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫిఫ్త్ వన్ అండ్ హూ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఆరోగ్య మాంథన్ ప్రోగ్రామ్ అట్ భోపాల్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ లో భోపాల్ లో ఆరోగ్య మాంథన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని ఎవరు లాంచ్ చేశారని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు లాంచ్ చేశారు మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆరోగ్య మాంథన్ అనే ప్రోగ్రామ్ దేనికి సంబంధించిందండి ఇది ఒక ఆరోగ్యం అంటే హెల్త్ కదా సో ఇట్ ఈస్ హెల్త్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట హెల్త్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేయడం ఏంటండి హెల్త్ గురించి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద అవేర్నెస్ అబౌట్ ద హెల్త్ అండి ఓకే అంటే మన నేచర్ కి ఫేవర్ గా వెళ్ళవని సో ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ ద అబౌట్ ద నేచర్ రొటీన్ ని ఫాలో అవ్వాలి నేచర్ రొటీన్ ని ఫాలో అవ్వకుంటూ వెళ్ళాలి మన ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే నేచర్ ని ఫాలో అవుతూ నేచర్ కి ఎగెనెస్ట్ గా వెళ్లకుండా ఉండాలి నేచర్ కి ఎగెనెస్ట్ గా అంటే పొల్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయాలి మన వాళ్ళు ఏంటి నేచర్ కి నేచర్ అంటే ప్రకృతి దాన్ని మనం నాశనం చేస్తున్నాం పొల్యూషన్ పెంచేస్తున్నాం దెన్ ప్రతి ఏ అన్ని రకాల పొల్యూషన్స్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్స్ మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారిపోయాయి అన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి నేచర్ ని ఎలాగైతే ఉంద
MIFF kada that is MIFF MIFF dot in MIFF dot in site log veli ikkada watch chesina movies ni online lo chusukochu anamata okay na so ee program ni bangladesh country anedi focused country ga undi dhaka capital taka currency bhutan capital enti bhutan capital is gultram capital ga undi gultram anedi currency andi timpu anedi capital so migitha countries oka capital chaala saalu cheppunnaru kada okay sare next question chudandi seventh question chudam which country government has introduced the legislation to implement the national freeze national freeze on sale and పర్చేస్ ఆఫ్ హ్యాండ్ గన్స్ ఒక దేశంలో యాక్చువల్ గా హ్యాండ్ గన్స్ లీగల్ అండి ఆ దేశంలో సంవత్సరానికి దగ్గర దగ్గరగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ హ్యాండ్ గన్స్ పర్చేస్ చేస్తారనమాట యాభై ఐదు వేల హ్యాండ్ గన్స్ కొనడం కానీ అమ్మడం కానీ జరుగుతుంది అక్కడ కాకపోతే రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే పార్షియల్ గా నేషనల్ ఫ్రీజ్ చేసింది నేషనల్ ఫ్రీజ్ అంటే ఈ హ్యాండ్ గన్స్ ని అమ్మడం ఆపండి కొనడం ఆపండి అని చెప్పి ఒక లెజిస్లేషన్ ఒక ఏకంగా ఒక శాసనమే ఇచ్చింది అనమాట ఒక రూల్ పాస్ చేయడం జరిగింది సో అంతకి ఆ గవర్నమెంట్ ఏది అండి అంటే దట్ ఈస్ అ కెనడా అండి సో కెనడా గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేరు జస్టిన్ ట్రెడిన్ జస్టిన్ ట్రెడిన్ అనే పర్సన్ ట్రిడెంట్ అనే పర్సన్ రీసెంట్ గా ఈ రూల్ పాస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే వైలెన్స్ యాక్టివిటీస్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా మంది హ్యాండ్ గన్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు లైసెన్స్డ్ గా తీసుకుంటున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దర్ ఈస్ అ ఛాన్సెస్ టు ఇంక్రీస్ అయిలెన్స్ అనమాట అందుకని దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం ఉద్దేశంతో ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కొత్తగా ఈ రూల్ పాస్ చేశారు దట్ ఈస్ అ నేషనల్ ఫ్రీజ్ ఆన్ సైలెంట్ పర్చేస్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ గన్స్ దాట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ అ కెనడా రిమైనింగ్ ఆల్ కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్ అండ్ కరెన్సీ మనకు తెలిసిందేగా దాని జర్మనీ క్యాపిటల్ ఏంటి బెర్లిన్ ఈస్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ జర్మనీ కరెన్సీ ఏంటి జర్మనీకి యూరో అనేది కరెన్సీ అవుతుంది సో విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ పెట్రోలియం రీసెర్చ్ సెంటర్ ప్రపంచంలోనే చాలా పెద్దదైన పెట్రోలియం రీసెర్చ్ సెంటర్ ని ఏ దేశంలో ఇనాగ్రేట్ చేశారు అది ఆన్సర్ కువైట్ అవుతుందండి కువైట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దీనికి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీని స్పెండ్ చేశారు దీని కోసం వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మిలియన్ డాలర్స్ తో ఇరవై ఎనిమిది ల్యాబొరేటరీస్ ని ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాబొరేటరీస్ ని ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు ఎస్పెషల్ గా పెట్రోలియం రిఫైనరీస్ ని పెంచడం కోసం సో మెయిన్ గా కాన్సెప్ట్ ఏంటండి అంటే ఇంప్రూవ్ ద ప్రొడక్షన్ డెవలప్ ద డెవలప్ ద ఇంప్రూవ్డ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రిఫైనరీ టెక్నిక్స్ డెవలప్ ద ఇంప్రూవ్డ్ ప్రొడక్షన్స్ ఇంప్రూవ్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం పెట్రోలియం యొక్క ప్రొడక్షన్ ని పెంచాలి ప్లస్ రిఫైనరీ టెక్నిక్స్ రిఫైనరీ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి చూసా ఈ టెక్నిక్స్ ని ఇంకా బూస్టప్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇంకా పెట్రోల్ యొక్క రిఫైనరీస్ ని కొత్త అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ యొక్క అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ని యూజ్ చేసి పెట్రోల్ రిఫైనింగ్ చేయాలి సో ఎందుకంటే మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ వస్తుందండి ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి మనకి పెట్రోలియం కానీ డీజిల్ కానీ ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని మనం రిఫైన్ రిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఆ టెక్నిక్స్ ని బూస్టప్ చేయడం కానీ ప్లస్ అలాగే ప్రొడక్షన్ యొక్క పెట్రోల్ యొక్క ప్రొడక్షన్స్ ని పెంచడం కానీ వాటి మీద రీసెర్చ్ చేయడం కోసం కువైట్ కంట్రీ వాళ్ళు ఈ పెట్రోల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ని స్టార్ట్ చేశారు మనకి ఒపాక్ అనే ఒక కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ అని దీంట్లో మొత్తం థర్టీన్ కంట్రీస్ ఉంటాయండి ఈ థర్టీన్ కంట్రీస్ పెట్రోల్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంట్రీస్ అనమాట సో ఇవి పెట్రోల్ యొక్క ప్రొడక్షన్స్ ని బూస్టప్ చేయడం కోసం ఓపీసి ఓపీఈస్ అని ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి మనకి వేనాలో ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ వేనా అనే క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది దిస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ఆస్ట్రియా అనమాట దిస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ఆస్ట్రియా సో రిమైనింగ్ కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్ అండ్ కరెన్సీస్ తెలుసు కదా ఒమన్ కి మస్కట్ అవుతుంది బహరైన్ కి అల్ మనామా ఖతర్ కి దోహా సౌదీ అరేబియా కి రియాద్ ఈజ్ అ క్యాపిటల్ ఓన్లీ రియాద్ ఈజ్ అ క్యాపిటల్ కువైట్ కరెన్సీ అంటే కువైట్ దినాల్ ఈజ్ అ కరెన్సీ ఫర్ దిస్ వన్ కువైట్ క్యాపిటల్ కువైట్ సిటీ ఈజ్ అ క్యాపిటల్ ఓన్లీ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ జీ సెవెన్ కంట్రీస్ ప్లస్ టు డికార్బనైజ్ ద డికార్బనైజ్ ఎనర్జీ సెక్టార్స్ బై విచ్ ఇయర్ జీ సెవెన్ కంట్రీస్ మొత్తం కలిసి ఒక జీ సెవెన్ సమ్మిట్ లో జరిగింది కదా జీ సెవెన్ సమ్మిట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఎక్కడ జరిగింది జర్మనీ కంట్రీలో జరిగింది సో ఈ జీ సెవెన్ సమ్మిట్ లో జరిగిన ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో జీ సెవెన్ కంట్రీస్ అన్ని కలిసి టూ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేటప్పటికి టూ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ దేశాల్లో కార్బన్ ఎనర్జీస్ ని తగ్గించాలి అంటే కార్బన్ యూసేజ్ కార్బన్ యూసేజ్ ని తగ్గించాలి కార్బన్ ఎమిషన్స్ ని కంప్లీట్ గా రూపు మాపాలి ఐ మీన్ డిక్రీస్ చేసేయాలని చెప్పి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు అది టూ థౌసండ్ థర్టీ సెవెన్ కి థర్టీ ఫైవ్ కి అచీవ్ చేయాలంట సరే జీ సెవెన్ సమ్మిట్ లో మన పార్ట్నర్ కెంటర్ కెంటర్ కి మన దేశాన్ని ఇన్వైట్ చేశారు సో ఇండియా కూడా జీ సెవెన్ లో అటెండ్
ఈ బుక్ ని కూడా ఈయనే రాశారండి సో అలాగే ద లిటిల్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బుక్స్ కూడా రాశాడు ఈ లిటిల్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ లిటిల్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియా సో సెలబ్రేటింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ లిటిల్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియా సెలబ్రేటింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అనే బుక్ ని కూడా ఈయనే రాశారు ఓకే ఇండిపెండెన్స్ సో ఈ బుక్ ని కూడా రస్కిన్ బాండే రాయడం జరిగిందండి చేతన భగత్ కి సంబంధించి చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ అనే బుక్ ఈయనే రాశారు అలాగే వన్ అరేంజ్డ్ మర్డర్ అని యంగ్ ఇండియా వాట్ ఎవర్ యంగ్ ఇండియా వాంట్స్ అని ఇండియా పాజిటివ్ టూ స్టేట్ త్రీ మిస్టేక్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇలా చేతన్ భగత్ కి చాలా సంబంధించిన చాలా బుక్స్ ఏ ఉన్నాయి లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ ఆదర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్ లిమిట్లెస్ ద పవర్ ఆఫ్ అన్నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ యువర్ ట్రూత్ పొటెన్షియల్ లిమిట్లెస్ హద్దులు లేవంట లిమిట్లెస్ ద పవర్ ఆఫ్ అన్నోయింగ్ యువర్ ట్రూ పొటెన్షియల్ పవర్ ఆఫ్ అన్నోయింగ్ యువర్ ట్రూ పొటెన్షియల్ అనే బుక్ ని ఎవరు రాశారండి అంటే ఆ బుక్ ని రాసిన పర్సన్ పేరు రాధికా గుప్తా రాధికా గుప్తా రీసెంట్ గా రాసిన రీచ్ చేసిన బుక్ పేరు లిమిట్లెస్ ద పవర్ ఆఫ్ అన్నోయింగ్లీ యువర్ ట్రూత్ పొటెన్షియల్ ఈ బుక్ ని రాధికా గుప్తా పర్సన్ రాయడం జరిగింది ఈ బుక్ ఎవరి గురించి రాశారు ఎవరి లిమిట్లెస్ గురించి రాయడం జరిగింది ఎవరి హద్దుల గురించి అండ్ ఎవరి యొక్క పవర్ పొటెన్షియాలిటీ గురించి రాశారండి అంటే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ ఫీమేల్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ దిస్ బుక్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ ఉమెన్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించి రాశారండి ఉమెన్ వర్క్ లైఫ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ సో అంటే తను ఏ విధంగా వర్క్ ని అలాగే తన లైఫ్ ని తన బ్యాలెన్స్ చేయగలదు అని తన యొక్క పొటెన్షియాలిటీ గురించి రాసిన పుస్తకం అనమాట దీనికి ఈ బుక్ లో ఆల్మోస్ట్ అడిల్వైజ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీకి సంబంధించిన సిఓ యొక్క తను తన యొక్క వ్యూస్ ని తన యొక్క కెరియర్ గురించి తను తను ఎలా ఫైట్ చేసింది తన కెరియర్ లో తన లైఫ్ గురించి తన వర్క్ గురించి ఈ బుక్ లో డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది ద బుక్ ఆథర్ ఈస్ రాధికా గుప్తా రాసిన పుస్తకం అండి దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పన్నెండో క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ ఈస్ ఆదర్ ఆఫ్ ద బుక్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఆర్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు ఈ పుస్తకాన్ని రాసిన పర్సన్ పేరు శివ శివకుమార్ అనే పర్సన్ ఈ బుక్ ని రాయడం జరిగిందండి ఈ ఆర్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనే బుక్ మొత్తం త్రీ ఎలిమెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది ఈ బుక్ అనేది ఒక త్రీ ఎలిమెంట్స్ అనమాట అంటే ఎలిమెంట్స్ ఏ ఎలిమెంట్స్ అండి మేనేజ్మెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండి ఇప్పుడు ఆర్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలా చేయాలనేది ఒక ఆర్ట్ అంటాం అంటే ప్రతి పర్సన్ కి అందరికీ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉంటావు కదా కొంతమందికి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉన్న పర్సన్స్ కి ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఫాలో అవుతారండి అంటే సో దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద త్రీ ఎలిమెంట్స్ అండి ఒకటి మేనేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మేనేజింగ్ టీమ్ సో మేనేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మనల్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి మేనేజింగ్ ద టీమ్ టీమ్ ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మేనేజింగ్ యువర్ బిజినెస్ సో బిజినెస్ ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి మేనేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మేనేజింగ్ యువర్ టీమ్ మేనేజింగ్ యువర్ బిజినెస్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ ని ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ అనేది మేనేజ్మెంట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందుకే ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ ని ఫోకస్ చేస్తూ రాసిన పుస్తకమే ఈ పుస్తకం పేరు ద ఆర్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ దీన్ని శివ శివకుమార్ అనే పర్సన్ ఈ బుక్ ని రాయడం జరిగిందండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పదమూడు ఇండియన్ కామన్వెల్త్ డే ఎప్పుడు అండి ఇండియన్ కామన్వెల్త్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారని అంటే సో ఇండియన్ కామన్వెల్త్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అండి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆఫ్ మే ఇండియన్ కామన్వెల్త్ డే జనరల్ గా మనకి కొన్ని కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి సో ఏంట కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ అంటే దగ్గరగా ఒక ఫిఫ్టీ ఫోర్ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ ఉన్నాయండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ అనేది యూకే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లో ఉన్న దేశాలు అనమాట ఇంతకు ముందు బ్రిటిషర్స్ రూల్ చేసిన దేశాలు యాభై నాలుగు దేశాలు ఉన్నాయి ఆ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కంట్రీస్ కలిసి వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం ఒక కామన్వెల్త్ నేషన్స్ ని క్రియేట్ చేశారు సో దీంట్లో పాటు గా ప్రతి సంవత్సరం కామన్వెల్త్ డే చేస్తారనమాట అలా కామన్వెల్త్ డే ఇండియన్ కామన్వెల్త్ డే ఇప్పుడు ఇండియా కానీ కొన్ని దేశాలు కామన్వెల్త్ డే ని మే ఇరవై నాలుగో తారీఖు ని సెలబ్రేట్ చేస్తాయి కానీ కొన్ని కంట్రీస్ ఇదే కామన్వెల్త్ డే ని సెకండ్ మండే ఆఫ్ మే మంత్ లో చేస్తారు సెకండ్ మండే సెకండ్ మండే ఆఫ్ మే మంత్ సెకండ్ మండే ఆఫ్ మే మంత్ లో కొన్ని కంట్రీస్ కామన్వెల్త్ డే ని సెలబ్రేట్ చేస్తాయి కానీ మన దేశం కామన్వెల్త్ డే ని మే ఇరవై నాలుగో తారీఖు సెలబ్రేట్ చేస్తుంది అనమాట సెకండ్ మండే ఆఫ్ మే మంత్ ఫ్యూ కంట్రీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద కామన్వెల్త్ డే బట్ ఇండియా ఈ సెలబ్రేటింగ్ కామన్వెల్త్ డే ఆన్ మే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఓన్లీ ఓకే సో వాట్
సో డయాబెటిక్స్ డే అండ్ సేమ్ డే వచ్చేటప్పటికి నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖున మనకి రసగుల్లా డే వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రసగుల్లా డేని ఏ రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తారండి అంటే అది కూడా నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖే అవుతుందండి అండ్ నెహ్రూ బికమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ హీ వాస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరగా పదహారు సంవత్సరాల నైన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్ డేస్ నెహ్రూ గారు మన దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా చేశారు లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇతనేనండి సో ఇది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు మెహ్రూ గారు ఉన్నారు ఆయన టెన్యూర్ గా వర్క్ చేసిన టైం ఇది సరే దెన్ ఫైనల్ గా నెహ్రూ గారు చనిపోయింది ఎప్పుడని అడిగారు కాబట్టి మే ఇరవై ఏడో తారీఖు అవుతుంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ దెన్ జనవరి మార్చ్ పద్నాలుగు తారీఖున మనకి ఇంటర్నేషనల్ పై డే అని పిలవచ్చు లేకపోతే ఇదే రోజున ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ డే కూడా అనొచ్చు పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ కదా థర్డ్ మంత్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పై వాల్యూ కదా దాని ఈజీగా థర్డ్ మంత్ ఫోర్టీన్త్ డేట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏప్రిల్ పదిహేడో తారీఖున మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అండి అంటే ఈ రోజు వరల్డ్ హెల్త్ డే కదా వరల్డ్ హెల్త్ డే ఇస్ అని ఏప్రిల్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు వీడు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మే ఇరవై ఏడో తారీఖు అవుతుందండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పదిహేను సో యాంటీ టొబాకో డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు యాంటీ టొబాకో డే అనొచ్చు లేదా నో టొబాకో డే ఏ రోజు అండి అంటే మే ముప్పై ఒకటో తారీఖు అండి మే ముప్పై ఒకటో తారీఖున టొబాకో డే అంటాం సో టొబాకో డే యొక్క థీమ్ ఏంటండి అంటే ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ ద ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇది ఈ సంవత్సరం టొబాకో డే యొక్క థీమ్ అనమాట ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ అ థీమ్ ఫర్ దిస్ వన్ విచ్ ఈస్ ఆన్ మే థర్టీ ఫస్ట్ మే జనవరి పన్నెండో తారీఖు ఏంటి నేషనల్ యూత్ డే కదా సో నేషనల్ యూత్ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తారండి అంటే ఈ రోజు స్వామి వివేకానంద బర్త్డే కాబట్టి నేషనల్ యూత్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తాం అదే ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే అయ్యారు అనుకోండి కెన్ సే ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆగస్టు పన్నెండు అండి ఆగస్టు పన్నెండో తారీఖున ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే అవుతుంది జనవరి పన్నెండున నేషనల్ యూత్ డే అవుతుంది జనవరి మార్చ్ పదిహేనో తారీఖున వరల్డ్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ డే అనమాట కన్జ్యూమర్స్ వరల్డ్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ డే ఏ రోజు అండి దట్ ఈస్ ఆన్ దట్ ఈస్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ మార్చ్ అదే నేషనల్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ డే అడిగితే డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ చెప్పాలి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ నేషనల్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ డే అవుతుంది ఆగ మార్చ్ పదిహేనో తారీఖున ఇంటర్నేషనల్ లేదా వరల్డ్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ డే అంటాం జనవరి పన్నెండున నేషనల్ యూత్ డే అవుతుంది అదే ఆగస్టు పన్నెండు అయితే ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే అవుతుందండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ పదహారో క్వశ్చన్ చూద్దాం సో వరల్డ్ బయోడైవర్సిటీ ఎప్పుడు అని అడిగారు కదా వరల్డ్ బయోడైవర్సిటీ డే ద ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ విచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద మే ట్వంటీ థర్డ్ మే ఇరవై మూడో తారీఖున బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ డే అని అంటాం బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సో లివింగ్ ఆన్ ఎర్త్ ఓన్లీ సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీ దట్ మీన్స్ లివింగ్ స్పీసీస్ లివింగ్ స్పీసీస్ ఆన్ ఎర్త్ అదేనండి మను మనుగడ అనమాట సో ఒక ఒక జీవి బతకడాన్ని లివింగ్ దానికి సంబంధించింది అనమాట సో అంటే మొత్తం ఇవి చాలా ఉన్నాయి కదా మనకి లివింగ్ స్పేసెస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ దే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ అండి మన ప్లానెట్ మీద బతుకుతున్న ప్రతి జీవి కూడా ఒక బయోడైవర్సిటీలో పార్టీ అవుతుంది ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు యానిమల్స్ అవ్వచ్చు ఇన్సెక్ట్స్ అవ్వచ్చు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అవ్వచ్చు మన నేచర్ కానీ నేచర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి బయోడైవర్సిటీలో పార్టే సో మనం ఏమవుతుందంటే రోజు రోజుకి బయోడైవర్సిటీ ఐ మీన్ కన్జర్వ్ అయిపోతుంది ఐ మీన్ కంప్లీట్గా పొల్యూట్ అయిపోతుంది నేచర్ పాడైపోతున్నాయి ఎన్విరాన్మెంట్ కి ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా చాలా యానిమల్స్ చనిపోతున్నాయి చాలా యానిమల్స్ అంతరించిపోతున్నాయి సో కాబట్టి వీటన్నిటిని సేవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ డే చెప్తారండి సో విచ్ ఈస్ ఆన్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్ మే ఈస్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ డే అంటాం సో వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ డే దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఏ షేర్డ్ ఫ్యూచర్ థీమ్ వచ్చి బిల్డింగ్ ఏ షేర్డ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ లైఫ్ ఓకే బిల్డింగ్ ఏ షేర్డ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ లైఫ్ so building a shared future for life is a theme for 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 all life for all life is a theme for this one only adi may 23 tarikh avutundandi 23 kada sorry may 22 andi not 23 may 22 tarikh ki biological diversity day cheppochu sare then next question chudandi 20 next one 17 question chudam 17th question vachi 10 years old national level uh, artistic skater raitham mamania from the which state has uh, set a record of climbing the ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఈ రైతం మమాని అనే ఒక పర్సన్ ఇతను ఒక పది సంవత్సరాల అబ్బాయి అండి ఇతను ఒక నేషనల్ స్కేటర్ అనమాట స్కేటింగ్ చేస్తాడు ఇతను నేషనల్ లెవెల్లో ఇతనికి స్కేటింగ్ చేసిన వ్యక్తి ఇతను ఈ ఈ అబ్బాయి సో ఇతను రీసెంట్ గా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కి సంబంధించిన బేస్
త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మీటర్స్ అనమాట ఈ బేస్ క్యాంప్ ఈ బేస్ క్యాంప్ అయితే ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉందండి రెండు బేస్ క్యాంపులు కూడా దగ్గర ఐదు కిలోమీటర్ల పైనే ఉన్నాయి ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ మీటర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ హాజ్ దే ఇతను ఈ బేస్ క్యాంప్ ని రీసెంట్ గా ఎక్కడం జరిగింది సో ఆ పర్సన్ ఏ స్టేట్ అండి అంటే దిస్ పర్సన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద మహారాష్ట్ర స్టేట్ అండి మహారాష్ట్ర స్టేట్ కి కొత్తగా అపాయింట్ అయిన చీఫ్ మినిస్టర్ పేరు ఏంటి ఏక్తా షిండే అనే పర్సన్ మహారాష్ట్ర కి కొత్తగా అపాయింట్ అయిన చీఫ్ మినిస్టర్ ఇతను ఉద్ధవ్ బాల్ ఠాక్రే ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అయిన వ్యక్తి అండి అతని పేరు దట్ ఏక్తా షిండే ఇస్ బికమ్ ద న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ న్యూ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర స్టేట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అకార్డింగ్ టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ నోట్ సర్వే ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ బ్యాంక్ నోట్ రీసెంట్ గా ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఆర్బీఐ ఇచ్చిన ఒక బ్యాంక్ నోట్ సర్వే ప్రకారం ఏ కర ఏ కరెన్సీ నోట్ ని ఏ బ్యాంక్ నుండి చాలా ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ మంది వాడుతున్నారని అడిగాడు అది హండ్రెడ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ అనమాట ఎందుకండి హండ్రెడ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ ఎక్కువ మంది ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారండి అంటే దాన్ని ఫేక్ అనేది చేయడం తగ్గి ఆ కరెన్సీ నోట్ ని ఫేక్ చేయడం తగ్గించారండి మిగతా అన్ని కరెన్సీ నోట్ ఫేక్ బాగా ఎక్కువ చేస్తున్నారనమాట ఇప్పుడు రెండు వేల రూపాయలకి కరెన్సీ నోట్ ని లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ కరెన్సీ నోట్ కిందకి చెప్పొచ్చు చాలా తక్కువ మంది రెండు వేల రూపాయల కరెన్సీ నుండి ప్రిఫర్ చేస్తున్నారండి అదే మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ కాయిన్ ఏది ఎక్కువ మంది ఏ కాయిన్ ఇష్టపడుతున్నారండి అంటే ఐదు రూపాయల కాయిన్ ఎక్కువ మంది వాడుతున్నారండి లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ కాయిన్ ఏది అంటే లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ కాయిన్ వచ్చేటప్పటికి వన్ రూపీ కాయిన్ అనమాట వన్ రూపీ కాయిన్ లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ అదే ఫైవ్ రూపీ కాయిన్ అనేది మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ కాయిన్ అనమాట మీకు ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి యాక్చువల్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మన దేశంలో దగ్గర దగ్గరగా టూ థౌసండ్ ఆర్బీఐ ఒక సర్వే చేసి రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ అదే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఐదు వందల రూపాయల కరెన్సీ నోట్లు దగ్గర దగ్గరగా డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది కరెన్సీ నోట్స్ ని ఫేక్ కరెన్సీ నోట్స్ వచ్చాయి మార్కెట్ లోకి అర్థమైందా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ మార్కెట్ లో జస్ట్ ఆర్బీఐ అబ్జర్వ్ చేసి కనుక్కున్న ఫేక్ కరెన్సీ నోట్స్ అనమాట డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది ఫేక్ నోట్స్ అనమాట అదే ఇది యాక్చువల్ గా ఇంతకు ముందు ఈ సంవత్సరంతో కంపేర్ చేస్తే ఐ మీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ తో కంపేర్ చేస్తే అరౌండ్ వన్ నాట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అండి వన్ నాట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఫేక్ కరెన్సీ నోట్స్ మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేశారు వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అని చెప్పొచ్చు దగ్గర దగ్గర వన్ నాట్ టూ పర్సెంటేజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ తో ఎక్కువ అనమాట అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో దగ్గర దగ్గర యాభై కరెన్సీ నోట్లు ఫేక్ వస్తే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ వచ్చేటి వంద కరెన్సీ నోట్లు ఫేక్ అయింది హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది ఫేక్ కరెన్సీ నోట్స్ అది అదే టూ థౌసండ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్స్ అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి టూ థౌసండ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్స్ అయితే దగ్గర దగ్గరగా అరౌండ్ పదమూడు వేల ఆరు వందల పదమూడు వేల ఆరు వందల నాలుగు ఫేక్ నోట్స్ వచ్చాయి టూ థౌ త్రూ థౌసండ్ రూపీస్ అనమాట ఇది దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అనమాట ప్రీవియస్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అందుకే రెండు వేల రూపాయల కరెన్సీ నోట్ ని ఐదు వందల రూపాయల కరెన్సీ నోట్లు ఎక్కువ ఫేక్ అవుతున్నాయి అందుకే వాటిని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయట్లేదండి ఇదే కాదు టెన్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ ఫేక్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ రూపీ కరెన్సీ నోట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే టూ హండ్రెడ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్స్ కూడా ఉన్నాయి అదే సార్ వంద రూపాయలని యాభై రూపాయలని ఫేక్ చేయట్లేదండి అవి చేస్తున్నారు కాకపోతే వీటంతటా కాదు ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి రోజు రోజు కానీ అవి రోజు రోజు తగ్గుతున్నాయి అనమాట కాబట్టి ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్న కరెన్సీ నోట్ ఏది అంటే హండ్రెడ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ అండి తక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్న కరెన్సీ నోట్ ఏది అంటే టూ థౌసండ్ రూపీస్ కరెన్సీ నోట్ అనమాట ఎక్కువ ఏ కరెన్సీ నోట్ తక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారంటే టూ థౌసండ్ యాక్చువల్ గా టూ థౌసండ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి మార్కెట్ లో ఆర్బీ ఎప్పుడో టూ థౌసండ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ ని ప్రింట్ చేయడం ఆపేసింది ఉన్న కరెన్సీ నోటే సర్క్యులేట్ చేయాలి ఉన్న కరెన్సీ నోట్లు అన్ని కూడా బ్లాక్ మనీ వాళ్ళ బ్లాక్ మనీ లిస్ట్ హోల్డర్స్ ఇళ్ళ ఇళ్లలో బ్లాక్ మనీ మొత్తం రెండు వేల రూపాయల కరెన్సీ నోట్ పెట్టుకుని కూర్చున్నారు ఇక మార్కెట్ లోకి టూ థౌసండ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ ఎక్కడ వస్తాయి మనకు ఉన్న టూ థౌసండ్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ మనకి బయట తీసుకెళ్తే ఎవడో మనకి చేంజ్ కూడా ఎవడు అలాంటప్పుడు రెండు వేల రూపాయల కరెన్సీ నోట్ మనం పట్టుకుని ఎక్కడ తిరుగుతాం అందుకే చాలా తక్కువ మంది రెండు వేల రూపాయల కరెన్సీ నోట్ వాడట్ల
సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏ కంట్రీ ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో యుఎస్ఏ కంట్రీ సెకండ్ ప్లేస్ లో థర్డ్ ప్లేస్ లో స్పెయిన్ కంట్రీ వాళ్ళు థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు తర్వాత యూకే కంట్రీస్ అని ఇలా మొత్తం ఉన్నాయి బట్ ఫస్ట్ త్రీ ప్లేసెస్ లో ఉన్న దేశాలు ఇవ్వనండి సో ఫైనల్ గా మన ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉంది ఈ రిపోర్ట్ ని వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చి వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అలాగే హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ సో హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చి వన్ థర్టీ ఎయిత్ ప్లేస్ లో ఉన్నామండి తర్వాత నేను నెక్స్ట్ వన్ గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్ సో గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చి వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నామండి అలాగే కరప్షన్ ఇండెక్స్ అయితే ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చి కరప్షన్ సో కరప్షన్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చి ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం గ్లోబల్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ అయితే గ్లోబల్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చి వన్ ట్వెల్వ్ ఇండియా ర్యాంక్ ఈస్ దట్ ఈస్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఇండియా ర్యాంక్ ఈస్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సో ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఇండియా ర్యాంక్ ఈస్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అనమాట సో ఇలా డిఫరెంట్ ఇండెక్సెస్ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అవడం జరిగింది వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చి ఇంతకు ముందు ఫార్టీ త్రీ ఉండేది ఇప్పుడు థర్టీ సెవెంత్ ప్లేస్ కి వచ్చింది వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ ఇండియా ర్యాంక్ ఈస్ థర్టీ సెవెంత్ ఓన్లీ ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లెజెండరీ జాకీ లెస్టర్ పిగ్ వాట్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ హౌ హౌ మెనీ టైమ్స్ డిడ్ హీ రిసీవ్ ద డెర్బీ టైటిల్ సో ఈ లెజెండరీ హాకీ లెజెండరీ జాకీ పెగ్గేట్ అనే పర్సన్ రీసెంట్ గా చనిపోయారండి ఈ పర్సన్ జనరల్ గా ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ హాకీ ట్రైనర్ ప్రొఫెషనల్ హాకీ ట్రైనర్ ప్లస్ జాకీ జాకీ అంటే ఏంటి హార్స్ రైడర్ అండి హార్స్ రైడ్ చేసే అతను జాకీ అని పిలుస్తాం ఇతను ఇంగ్లాండ్ కంట్రీకి సంబంధించిన వాడు అంటే మీ దట్ మీన్స్ హీ వాస్ ఫ్రమ్ ద యూకే ఈ లెజెండరీ హాకీ పిగౌట్ అనే పర్సన్ ఏ కంట్రీ వాడు అండి అంటే హీ వాస్ ఫ్రమ్ ద ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లీష్ రైసర్ అనమాట ఐ మీన్ హార్స్ రైడర్ ఇతను ఈ డెర్బీ కప్ అనేది హార్స్ రైడింగ్ లో ఇస్తారండి డెర్బీ కప్ దేంట్లో ఇస్తారు హార్స్ రైడింగ్ హార్స్ రైడింగ్ లో ఇస్తారు ఇతను ఇంగ్లాండ్ కంట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఐ మీన్ అదే యూకే కంట్రీకి సంబంధించిన వాడు మొత్తం ఈయన డెర్బీ టైటిల్స్ తొమ్మిది సార్లు గెలిచాడండి తొమ్మిది సార్లు గెలుచుకున్నాడు ప్లస్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇతను కెరియర్ లో దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల నాలుగు వందల తొంభై మూడు సార్లు హాకీలో గెలి మీన్ ఈ రైడింగ్ లో గెలిచాడు ఇతను విన్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్టీ త్రీ విన్స్ హీ వాస్ ఇన్ టోటల్ కెరియర్ మన హార్స్ రైడింగ్ లో నాలుగు వేల నాలుగు వందల తొంభై మూడు సార్లు గెలిచాడు అనమాట హార్స్ రైడింగ్ సో ఫైనల్ గా ఈ వ్యక్తి చనిపోయాడండి సో డెర్బీ టైటిల్ తొమ్మిది సార్లు గెలుచుకున్నాడు ఇతను ఏ కంట్రీ వాడు అంటే యూకే గిలాంగింగ్ పర్సన్ డెర్బీ టైటిల్ దేంట ఇస్తారండి అంటే హార్స్ రైడింగ్ లో ఇస్తారు ఇరవై రెండో క్వశ్చన్ చూద్దామండి వెటరన్ శివాజీ డాష్ శివాజీ పట్నాయక్ పర్సన్ చనిపోయాడు శివాజీ పట్నాయక్ అనే పర్సన్ ఇతను ఎవరండి అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లీడర్ అండి ఇతను ఒడిశాకి సంబంధించిన ఒక పొలిటీషియన్ అని చెప్పొచ్చు సిపిఐ పార్టీలో ఒడిశాకి బిలాంగింగ్ పర్సన్ రీసెంట్ గా చనిపోయాడు ఇతను శివాజీ పట్నాయక్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు తోతా సింగ్ అనే పర్సన్ కూడా రీసెంట్ గా చనిపోవడం జరిగింది ఈ పర్సన్ ఎవరండి అంటే హీ సీనియర్ లీడర్ ఆఫ్ శిరోమణి ఆకలిదల్ ఇతను శిరోమణి ఆకలిదల్ కి సంబంధించి ఉన్నాడండి పంజాబ్ స్టేట్ కి శిరోమణి ఆకలిదల్ పార్టీలో పనిచేశాడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా వర్క్ చేశాడు తర్వాత అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గా ఆ స్టేట్ లో ఉన్నారు శిరోమణి ఆకలిదల్ ఈ పర్సన్ కూడా రీసెంట్ గా చనిపోయాడండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇరవై నాలుగు అబ్దుల్ గఫార్ చౌదరి పర్సన్ చనిపోయారు ఈయన ఎవరని అడుగుతున్నారు లాస్ట్ క్లాస్ లో లాస్ట్ వీడియో చేసినప్పుడు అబ్దుల్ గఫార్ చౌదరి అనే పర్సన్ పొలిటీషియన్ అని చెప్పానండి అది కొంచెం మార్చుకోండి ఈ పర్సన్ జర్నలిస్ట్ అవుతారు నాట్ పొలిటీషియన్ ఈ పర్సన్ పొలిటీషియన్ కాదు జర్నలిస్ట్ ఇతను ఒక రైటర్ ఈ పర్సన్ రైటర్ అనమాట అలాగే లిరిస్ట్ కూడా ప్లస్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ అనమాట ఎనలిస్ట్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ ఈ పర్సన్ రీసెంట్ గా చనిపోయారండి దాని లిరిస్ట్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ కాలమిస్ట్ కూడా ప్లస్ ఆర్టికల్స్ లో న్యూస్ పేపర్స్ లో కాలమిస్ట్ కూడా అనవచ్చు కాలమ్స్ కూడా రాస్తూ ఉంటాడు ఈ వ్యక్తి సేమ్ దిస్ పర్
దిబాశిష్ పండా తెలుసుగా హి వాజ్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ ఐఆర్డిఏఐ చైర్మన్ ఐఆర్డిఏకి చైర్మన్ గా ఉన్న పర్సన్ దిబాశిష్ పండా అతను కుమారు దాస్ అనే పర్సన్ ఈ పర్సన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎండిగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అండి అతను కుమార్ దాస్ అనే పర్సన్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ న్యూ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ మోడీ గారికి ఎవరిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేశారు ఒక ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా నరేంద్ర మోడీ గారికి ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి అంటే వివేక్ కుమార్ అనే పర్సన్ ని నరేంద్ర మోడీ గారికి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా రీసెంట్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది వివేక్ కుమార్ దెన్ అజిత్ దోవల్ అనే పర్సన్ ఎన్ఎస్జి నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఎవరు ఎన్ఎస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ అజిత్ దోవల్ పికె మిశ్రా అనే పర్సన్ ని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేసిన వ్యక్తి పేరు పికె మిశ్రా అమిత్ ఖార్ అనే పర్సన్ నరేంద్ర మోడీ గారికి అడ్వైజర్ అండి హీ వాస్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో అడ్వైజర్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అమిత్ ఖారే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ పికె మిశ్రా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బిసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఢిల్లీకి అపాయింట్ అయిన కొత్త గవర్నర్ పేరు ఏంటి వినయ్ కుమార్ సక్సేన పర్సన్ ని ఢిల్లీకి కొత్త గవర్నమెంట్ గవర్నర్ అపాయింట్ చేశారు వినయ్ కుమార్ సక్సేన ఇతను అనిల్ బైజాల్ అనే పర్సన్ ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అయ్యాడు హీ రీప్లేస్ అనిల్ బైజాల్ అండ్ మనోజ్ సిన్హా అనే పర్సన్ ఎవరు హీ వాజ్ జేఎండ్కే జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క గవర్నర్ పేరు మనోజ్ సిన్హా బనవరిలాల్ పురోహిత్ అనే పర్సన్ పంజాబ్ యొక్క గవర్నర్ అండి పంజాబ్ యొక్క గవర్నర్ ఈ ప్రఫుల్ పటేల్ అనే పర్సన్ హీ వాజ్ ఇతను ఒక పొలిటీషియన్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ అ ప్రఫుల్ పటేల్ ఈస్ అ పొలిటీషియన్ ఇతను ఇంకొక పోస్ట్ ని కూడా హోల్డ్ చేస్తున్నారండి సో హాకీ ఫెడరేషన్ కి సంబంధించి ఇండియన్ హాకీ ఫెడరేషన్ కి తను ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఇండియన్ హాకీ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ప్రఫుల్ పటేల్ ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం జోస్ రామోస్ హార్తా హ్యాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ హ్యాస్ బీన్ స్వాన్ యాజ్ ఏ ప్రైమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇచ్ కంట్రీ జోన్ రామోస్ హార్తా అనే పర్సన్ ఏ దేశానికి కొత్తగా అపాయింట్ అయిన ప్రెసిడెంట్ అని అడుగుతున్నారు ఇతను ఈస్ట్ టైమర్ అనే ఒక దేశానికి ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ చేశారు ఈస్ట్ టైమర్ అనేది ఒక ఏషియన్ కంట్రీనే యంగెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీ అని చెప్పొచ్చు ఈ దేశానికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది సో కాబట్టి ఇది యంగెస్ట్ కంట్రీ అనమాట ఈ దేశానికి యంగెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీ కదా దీనికి ఈ పర్సన్ ని ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ చేశారు ఈస్ట్ టైమర్ యొక్క కంట్రీ యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేటప్పటికి ఢిల్లీ అనేది క్యాపిటల్ అవుతుంది యుఎస్ డాలర్ అనేది ఈ దేశానికి కరెన్సీ కిందకు ఉందండి సో బ్రూన బ్రూనై క్యాపిటల్ తెలుసుగా మీకు బందర్ సెరీ బహగన్ ఇది ఏషియన్ కంట్రీనే సో బందర్ సెరీ బహగన్ అనేది ఈ దేశానికి క్యాపిటల్ గా ఉంది సో కరెన్సీ వచ్చి బ్రూనై డాలర్ అనమాట బ్రూనై డాలర్ ఈజ్ అ కరెన్సీ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఆండోరా అనే దేశానికి ఆండోరా లావెల్లా అనేది క్యాపిటల్ ఆండోరా ఆండోరా లావెలా ఈజ్ ఈ దేశానికి క్యాపిటల్ గా ఉంది కరెన్సీ వచ్చి యూరో అనేది కరెన్సీ అనమాట ఇది ఒక యూరోప్ కంట్రీ ఇది కాంబోడియాకి పిహెచ్ నామ్ ఫెన్ నామ్ ఫెన్ అనేది ఈ దేశానికి క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చి ఆర్ఐఈఎల్ కరెన్సీ అనేది కరెన్సీ అవుతుందండి ఎరిట్రియా కంట్రీ క్యాపిటల్ అస్మరా ఇది ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఇది అస్మరా ఈజ్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నక్ఫా అనేది ఈ దేశానికి కరెన్సీ అండి నక్ఫా ఈజ్ అ కరెన్సీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అనమాట ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇరవై తొమ్మిది హూ హ్యాస్ బీన్ అవార్డ్ యాజ్ ఏ ఓ వన్ ఓ వన్ బెస్ట్ కంటెంట్ అవార్డ్ అండ్ ద ఇమ్యునైజేషన్ ఛాంపియన్ అవార్డ్ బై యూనిసెఫ్ యూనిసెఫ్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఈ ఓ వన్ బెస్ట్ కంటెంట్ అవార్డ్ ని అలాగే ఇమ్యునైజేషన్ ఛాంపియన్ అవార్డ్ ని ఒక పర్సన్ కి ఇచ్చారు ఆ పర్సన్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఎవరండి ఆ పర్సన్ పేరు ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఉల్ దట్ ఈస్ ఆర్జే ఉమర్ నిసార్ ఆర్జే ఉమర్ నిసార్ అనే పర్సన్ కి అవార్డు ఇచ్చారు ఇతను ఇండియన్ పర్సనే ఇతనికి ఈ అవార్డు ఎక్కడ ఇచ్చారండి అంటే రేడియో ఫర్ చైల్డ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అనే అవార్డ్స్ ఇచ్చారు రేడియో ఫర్ చైల్డ్ రేడియో ఫర్ చైల్డ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అవార్డ్స్ రేడియో ఫర్ చైల్డ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అవార్డ్స్ ని ముంబై లో ప్రజెంట్ చేశారు ఈ అవార్డ్స్ అర్థమైందండి రేడియో ఫర్ చైల్డ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అవార్డ్ ముంబైలో రీసెంట్ గా జరిగింది ఆ అవార్డు లో అది మీన్ ఆ సెలబ్రేషన్స్ లో రేడియో ఫర్ చైల్డ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అనే సెలబ్రేషన్ జరిగే కదా ఆ సెలబ్రేషన్స్ లో ఓ వన్ బెస్ట్
సిటీ అవుతుంది అనమాట యుఎస్ఏ సిటీ దాస్ వన్ యుఎస్ఏ క్యాపిటల్ వేరే కదా మళ్ళీ యుఎస్ఏ క్యాపిటల్ ఇస్ వాషింగ్టన్ డీసీ సరే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిల్మ్ హాస్ రీసెంట్లీ వన్ ద పాల్మే ది ఆర్ ఎట్ ద క్యాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ క్యాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రీసెంట్ గా జరిగింది ఫ్రాన్స్ లో సో దీంట్లో ఏ ఫిల్మ్ ని క్యాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో ఏ ఫిల్మ్ కి పామ్ దేవ్ ఓర్ అనే అవార్డు ఇచ్చారండి అంటే దట్ ఈస్ అ ట్రయాంగిల్స్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ అనే మూవీకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ దీంట్లో మొత్తం ఎయిట్ మెంబర్స్ జూరీ మెంబర్స్ ఉన్నారండి దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ టోటల్ నైన్ మెంబర్స్ అనమాట నైన్ జూరీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈ నైన్ జూరీ మెంబర్స్లో దీపిక పదుకునే కూడా వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ మన ఇండియా నుంచి దీపిక పదుకునేని తీసుకోవడం జరిగింది బట్ ఈ జూరీ మొత్తానికి హెడ్ ఎవరండి అంటే విన్సెంట్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ విన్సెంట్ లండన్ లిండన్ అనే పర్సన్ దీనికి హెడ్గా ఉన్నారు విన్సెంట్ లండన్ విన్సెంట్ లిండన్ ఇతను ఫ్రెంచ్ యాక్టర్ అనమాట ఇతను ఆ జూరీకి హెడ్ అనమాట ఇతను ఫ్రాన్స్ కంట్రీకి సంబంధించిన యాక్టర్ వినసెంట్ లండన్ మొత్తం ఈ జూరీలో తొమ్మిది మంది ఉన్నారు తొమ్మిది మందిలో ఇండియా నుంచి దీపిక పదుకునే మొత్తం ఈ ఈ తొమ్మిది మెంబర్కి మొత్తం ఈ నైన్ మెంబర్స్ లో హెడ్ ఎవరండి అంటే ఫ్రాన్స్ యాక్టర్ ఉన్నారు కదా వినసెంట్ లిండన్ అనే పర్సన్ యాక్టర్ అనమాట సరే మొత్తానికి ట్రాంగిల్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ అనే మూవీకి పాన్ దే ఓవర్ టైటిల్ ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్టీ వన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వెల్త్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ హాస్ సెలెక్టెడ్ విచ్ స్టేట్ ఫర్ ద వరల్డ్ నోట్ బ్యాక్ డే అవార్డ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా వరల్డ్ నోట్ బ్యాక్ డే అవార్డ్ ని ఏ స్టేట్ కి ఇచ్చారండి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చి జార్ఖండ్ స్టేట్ అండి సో జార్ఖండ్ స్టేట్ లో రీసెంట్ గా ఈ స్టేట్ టొబాకో కంట్రోల్ వాళ్ళు ఈ అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది సో నేషనల్ నేషనల్ టొబాకో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ని జార్ఖండ్ లో దగ్గర దగ్గర టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో నేషనల్ టొబాకో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ని నేషనల్ టొబాకో కంట్రోల్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని జార్ఖండ్ లో స్టార్ట్ చేశారు అందుకని ఎక్కువగా టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ ని బ్యాన్ చేయడం కోసం టొబాకో ప్రొడక్ట్ మీన్ కంట్రోలింగ్ కోసం జార్ఖండ్ స్టేట్ ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కాబట్టి టొబాకో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్స్ ని అందుకని జార్ఖండ్ కి రీసెంట్ గా వరల్డ్ నో టొబాకో డే అవార్డ్ ని ప్రజెంట్ చేశారండి సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది దట్ ఈస్ ఇన్ జెనీవా బిలాంగ్స్ టు స్విట్జర్లాండ్ కంట్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి తోంబ్ ఆఫ్ సాండ్ అనే ఆధర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ద హూ ఈస్ ఆధర్ ఆఫ్ ద నావెల్ తోంబ్ ఆఫ్ సాండ్ హాస్ బికమ్ ద హిందీ నావెల్ ఫస్ట్ హిందీ నావెల్ టు విన్ ద ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ ఇది చాలా సార్లు చెప్పున్నాను ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ లో ఏ హిందీ నావెల్ కి అవార్డు ఇచ్చారండి అంటే గీతాంజలి శ్రీ రాసిన గీతాంజలి శ్రీ రేసిన ఒక నావెల్ అండి తోంబ్ ఆఫ్ సాండ్ అనే నావెల్ కానీ యాక్చువల్ గా గీతాంజలి శ్రీ రాసిన నావెల్ పేరు తోంబ్ ఆఫ్ సాండ్ కాదు ఇది ఇంగ్లీష్ వర్షన్ లో డైసీ రోస్వెల్ అనే పర్సన్ డైసీ రోస్వెల్ అనే పర్సన్ దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో కన్వర్ట్ చేసి దాని పేరు తోంబ్ ఆఫ్ సాండ్ అని పెట్టారు కానీ గీతాంజలి శ్రీ అనే రాసింది ఈ నావెల్ హిందీలో కదా హిందీలో ఆవిడ రాసిన నావెల్ పేరు రెట్ సమాధి రెట్ సమాధి అనేది ఆవిడ రాసిన హిందీ నావెల్ పేరు ఆ నావెల్ ని ఇంగ్లీష్ లోకి డైసీ రోస్వెల్ అనే పర్సన్ కన్వర్ట్ చేశాడు అతను ఇంగ్లాండ్ కంట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అనమాట అతను కన్వర్ట్ చేశాడు ఆ నావెల్ కి ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు అంటే ఫైనల్ గా సోర్స్ ఆ నావెల్ ఇవిడ రాసిందే కాబట్టి గీతాంజలి శ్రీ రాసిన ఏదైతే హిందీ నావెల్ ఉందో దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోకి రెట్ తోంబ్ ఆఫ్ సాండ్ అనే పేరుతో కన్వర్ట్ చేశారు ఫైనల్ గా ఆ నావెల్ కి ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది సో కాబట్టి వీడు అడిగింది అదే ఫైనల్ గా ఏంటంటే సోర్స్ మన హిందీ ఇండియన్ పర్సనే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ ఇండియన్ పర్సన్ రాసిన నావెల్ కి ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారని అడుగుతున్నారు దట్ ఈస్ గీతాంజలి శ్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి జన థర్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో అకార్డింగ్ టు ద ఫోర్ ఐ మీన్ ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హూ ఈస్ ద టాప్ పెయిడ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో రిలీజ్ చేసిన హైయెస్ట్ పెయిడ్ సీఓ లిస్ట్ లో ఫార్చ్యూన్ రిలీజ్ చేసిన లిస్ట్ ప్రకారం ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ లో ఏ సీఓకి ఎక్కువ శాలరీ అనమాట ఏ సీఓకి ఎక్కువ హైయెస్ట్ పెయిడ్ సీఓ కింద ఉన్నారండి అంటే ఆన్సర్ ఎలాన్ మస్క్ అండి ఎలాన్ మస్క్ యొక్క సాలరీ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ సారీ ట్వంటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ అండి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనమాట అతను టెస్లా కంపెనీ సీఓ ప్లస్ స్పేస్ ఎక్స్ సీఓ ఇలా చాలా కంపెనీస్ కదా ఎలాన్ మాస్క్ ఉన్నాడు కదా సో కాబట్టి ఆయన యొక్క శాలరీ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ అని చెప్పొ
కౌన్సిలింగ్ ఉంది దీనికి ఆవిడ మేయర్ గా అపాయింట్ చేశారు సో హీలింగ్ కౌన్సిల్ విచ్ ఇస్ అన్ వెస్ట్ లాండర్ మోహిందర్ కే మిందాయిస నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఓన్లీ ఓకే దెన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ విచ్ స్టేట్ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు డెలివర్ ద ఇండియన్ పోస్ట్ బై మెయిల్ బై డ్రోన్ ఇండియన్ పోస్ట్ మెయిల్ బై డ్రోన్ ఓన్లీ అంటే ఒక ఇప్పటి వరకు కొరియర్ ని కానీ పార్సల్ ని కానీ ఒక మనిషి తీసుకెళ్లి డెలివరీ చేసేవాళ్ళు కానీ ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ పోస్టల్ వాళ్ళు ఒక డ్రోన్ హెల్ప్ తో కొరియర్ ని పార్సల్ చేశారు కొరియర్ ని పార్సల్ ఏం చేశారంటే డెలివరీ చేశారు అనమాట అంటే ఏం లేదు డ్రోన్ హెల్ప్ తీసుకొని కొరియర్స్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్ కి క్యారీ చేయడం జరిగింది సో మొత్తం నలభై దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ నియర్ నియర్లీ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో కవర్ చేశారండి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో కవర్ చేసి డెలివరీని ఆ పర్సన్ కి ఇచ్చేసారు అనమాట మొత్తం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అండి ఏంటంటే గుజరాత్ లో మనకి హ్యాబే అనే ఒక విలేజ్ ఉందండి గుజరాత్ లో హ్యాబే అనే విలేజ్ ఉంది హ్యాబే విలేజ్ ఈ గుజరాత్ లో ఉన్న హ్యాబే విలేజ్ నుంచి నీర్ అనే ఇంకొక విలేజ్ ఉంది నీర్ అనే విలేజ్ సో ఈ రెండు విలేజ్ కి డిస్టెన్స్ వచ్చి ఫార్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అనమాట ఈ రెండు కూడా కచ్చనే డిస్టిక్ లో ఉన్నాయి కేయూటీసీహెచ్ కచ్చనే గుజరాత్ లో కచ్చనే డిస్టిక్ ఉంది కదా ఆ డిస్టిక్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి హబే అనే విలేజ్ నుంచి నీర్ అనే విలేజ్ కి మొత్తం నలభై ఆరు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంది ఆ డిస్టెన్స్ ఇండియన్ పోస్టర్ వాళ్ళు ఆ కొరియర్ ఏం చేశారని అంటే డ్రోన్ హెల్ప్ తో అక్కడికి రిచ్ చేశారనమాట ఐ మీన్ అక్కడికి పంపించారు సో కాబట్టి ఇది కూడా కొత్త ట్రెండ్ అండి ఇది గుజరాత్ తో ఫస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ని రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్ కూడా అయింది ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఏమో డ్రోన్స్ నుంచి కొరియర్స్ ని డిస్పాచ్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా రాబోతుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఐ మీన్ గుజరాత్ స్టేట్ గురించి ఒక పాయింట్ చెప్పొచ్చు వరల్డ్ లోనే లార్జెస్ట్ నానో యూరియా ప్లాంట్ వరల్డ్ లార్జెస్ట్ నానో యూరియా ప్లాంట్ రీసెంట్ గా గుజరాత్ తోనే పెట్టారు వరల్డ్ లార్జెస్ట్ నానో యూరియా ప్లాంట్ ఈస్ ఇన్ గుజరాత్ స్టేట్ అండ్ టాప్ టాటా మోటార్స్ టాటా పవర్ వాళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ మెగావాల్ట్ సోలార్ ప్లాంట్ ని గుజరాత్ తోనే పెట్టారు గ్లోబల్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సెంటర్ సెంటర్ గుజరాత్ తోనే ఉంది అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్స్ ఇండెక్స్ లో గుజరాత్ స్టేట్ టాప్ లో ఉంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ద గుజరాత్ స్టేట్ అండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ రీసెంట్లీ వన్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఎట్ ద ట్వెల్త్ ఇంటర్నేషనల్ జంపింగ్ మీటింగ్ ఇన్ గ్రీస్ గ్రీస్ కంట్రీ అనేది ఒక గ్రీస్ అనేది ఒక ఐ మీన్ యూరోప్ కంట్రీనే అథెన్స్ అనేది ఈ దేశానికి క్యాపిటల్ అవుతుంది అథెన్స్ యూరో అనేది ఈ దేశానికి కరెన్సీ అవుతుంది ఇక్కడ రీసెంట్ గా ఇంటర్నేషనల్ జంపింగ్ మీటింగ్ జరిగింది ఐ మీన్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ అనొచ్చు ఇది ఒక లాంగ్ ఐ మీన్ ఇది ఒక లాంగ్ జంప్ ఛాంపియన్షిప్ అనమాట దీంట్లో మురళి శ్రీశంకర్ అనే ఇండియన్ పర్సన్ కి గోల్డ్ మెడల్ రావడం జరిగిందండి ఇతను దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ మీటర్స్ లాంగ్ జంప్ చేశాడు అండి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ మీటర్స్ లాంగ్ జంప్ సో ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ మీటర్స్ లాంగ్ జంప్ చేసి ఒక గిన్ని గోల్డ్ మీన్ ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు అందుకని ఈ పర్సన్ కి మురళి శ్రీశంకర్ అనే పర్సన్ కి గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో విచ్ ఇస్ హ్యాపన్ ఇన్ అథెన్స్ దట్ ఈస్ గ్రీచ్ కంట్రీ ఓన్లీ యా థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి నరేంద్ర మోడీ హాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ డ్రోన్ ఫెస్టివల్ మోడీ గారు రీసెంట్ గా ఇండియాలోనే పెద్దదైన బిగ్గెస్ట్ డ్రోన్ ఫెస్టివల్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఎక్కడైనా అడుగుతున్నారు దట్ ఈస్ న్యూ ఢిల్లీ అండి న్యూ ఢిల్లీలో డ్రోన్ ఫెస్టివల్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ ఫార్మర్స్ కి సపోర్ట్ చేసే డ్రోన్స్ కానీ ఆర్మీలో సపోర్ట్ చేసే డ్రోన్స్ గురించి కానీ మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ అనమాట ఇది ప్రగతి మైదానంలో పెట్టారు ఢిల్లీలో దగ్గర దగ్గర చూడడానికి మన ఫారెన్ మినిస్టర్స్ వచ్చారు మన ఇండియన్ అఫీషియల్స్ కానీ మన ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ కానీ మన అలాగే ఆర్ముడ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ కానీ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియలిస్టులు కానీ గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇవాళ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయండి సో విచ్ ఇస్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద ఢిల్లీ ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయం కూడా ఓపెన్ చేశారుగా దట్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మ్యూజియం కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు రీసెంట్ గా ఢిల్లీలోనే ఓపెన్ చేయడం జరిగింది థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లెవెల్ శ్రీ రోయల్ లిలీ ఫెస్టివల్ శ్రీ రోయల్ లిలీ ఫెస్టివల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ సెలబ్రేటెడ్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈ ఫెస్టివల్ ని శ్రీ రుయి లిలీ ఫెస్టివల్ ని రీసెంట్ గా ఎక్కడ చేశారండి అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ మణిపూర్ స్టేట్ అండి ఇది మణిపూర్ లో మనకు ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ విలేజ్ పేరు శ్రీ రోయ్ లిలీ శ్రీ రోయ్ అనే ఒక విలేజ్ ఉంది మణిపూర్ లో ఈ శ్రుడ్రై ఇలీ యొక్క హిల్ సర్ఫేస్ లో హిల్ సర్ఫేస్ లో ఈ లిలీస్ అనే ఒక ఫ్లవర్స్ వస్తాయి అనమాట ఫ్లవర్స్ అనేవి ఈ ఫ్లవర్స్ అ
డ్రమ్ ఫెస్టివల్ అనమాట ఇది చేస్తారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో మోపిన్ అనే ఫెస్టివల్ చేస్తారు మోపిన్ అలాగే ఇక్కడ లోసర్ అనే ఫెస్టివల్ కూడా జరుగుతుంది లోసర్ నాగాలాండ్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ ఉంది కదా హార్న్ బిల్ అనే ఫెస్టివల్ నాగాలాండ్ స్టేట్ లో చేయడం జరుగుతుంది ఈ మణిపూర్ లో మనకి ఒక ఫేమస్ లేక్ ఒకటి ఉందండి లోక్ తక్క లేక్ అంటాం లోక్ తక్క లేక్ ఈ లేక్ మీద మనకు ఒక ఫేమస్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది అది కైబుజ్ లంజో నేషనల్ పార్క్ అండి కైబుజ్ లాంజో నేషనల్ పార్క్ ఇది ప్రపంచంలో ఒకే ఒక నేషనల్ పార్క్ ఒక రివర్ మీద లేదా ఒక లేక్ మీద ఉంటుంది అది కైబుజ్ లంజో నేషనల్ పార్క్ అది మణిపూర్ స్టేట్ లోనే ఉందండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ముప్పై తొమ్మిది అండ్ అకార్డింగ్ టు ద కామర్స్ మినిస్టర్ మన కామర్స్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ కదా ఆయన ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం విచ్ కంట్రీ హాస్ బికమ్ ద ఇండియాస్ టాప్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ మన దేశంలో మనకి ఏ కంట్రీ అనేది టాప్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ గా ఉంది విచ్ కంట్రీ హాస్ బికమ్ ద టాప్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ అండి అంటే మన మన దేశానికి ట్రేడింగ్ అంటే ఇది ఒక ఎక్స్పోర్ట్సే కాదండి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ లో మనకి ఎక్కువ మనం ట్రేడింగ్ లో ఏ కంట్రీతో ఎక్కువ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాం అది యుఎస్ కంట్రీ అండి సో ఇంతకు ముందు చైనా ఉండేది ఇప్పుడు యుఎస్ కంట్రీ యుఎస్ కంట్రీకి మనకి సంబంధించిన ట్రేడింగ్ వాల్యూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ పాయింట్ దట్ మీన్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే యుఎస్ తో మనం చేసిన ట్రేడింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు ఇంపోర్ట్స్ కానీ మొత్తం వాల్యూ వచ్చి వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ లో ఉందండి అదే చైనాతో మనం చేసిన మన ట్రేడింగ్ వాల్యూ నియర్లీ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు అంటే దానికి దీనికి దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ 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 టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేది తేడా తేడా ఉందన్నమాట సో ఇండియా ఎక్కువగా రిలేషన్షిప్ ట్రేడింగ్ లో చేసేది యుఎస్ఏతో సెకండ్ ప్లేస్ లో చైనా ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ లో యుఏ కంట్రీ ఉంది ఫోర్త్ ప్లేస్ లో సౌదీ అరేబియా కంట్రీ ఉంది తర్వాత ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో సౌదీ అరేబియా తర్వాత దెన్ ఇరాన్ ఇరాక్ కంట్రీ కానీ ఇరాన్ ఇరాక్ కంట్రీ సింగపూర్ అయితే దగ్గర దగ్గర సిక్స్ ఆర్ సెవెంత్ ప్లేస్ లో సింగపూర్ ఉందండి ఇవన్నీ కూడా మన దేశంతో ట్రేడింగ్ చేస్తున్న కంట్రీసే సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న కంట్రీ ఏది అంటే విచ్ ఇస్ యుఎస్ఏ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అంటే పీయూష్ గోయల్ అనమాట సరే నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కంపెనీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ క్రిప్టో ఫిమ్ టు ఎంటర్ ద ప్రెస్టీజియస్ ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ ఫార్చ్యూన్ మ్యాగ్జిన్ వాళ్ళు టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఒక లిస్ట్ రిలీజ్ చేశారు దాంట్లో ఏ క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది ఫస్ట్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఎంటర్ అయిందంటే ఇప్పటి వరకు ఏ క్రిప్టో కరెన్సీ కూడా టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ లో లేదండి ఫస్ట్ టైం ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ ఫార్చ్యూన్ రిలీజ్ చేసిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ కంపెనీస్ లో ఒక కంపెనీగా ఎంటర్ అయింది ఆ కంపెనీ పేరు కాయిన్ బేస్ అనమాట కాయిన్ బేస్ అనేది ఒక యుఎస్ బేస్డ్ క్రిప్టో కరెన్సీ సో వీళ్ళు అంటే క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే దీంట్లో నుంచి మీరు క్రిప్టో కరెన్సీస్ ని అమ్మొచ్చు కొనొచ్చు కూడా కాయిన్ బేస్ అనే కంపెనీస్ నుంచి సో ఓకేనా ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటండి అంటే మరి ఫార్చ్యూన్ రిలీజ్ చేసిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న కంపెనీ ఏదైనా అడగవచ్చు దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ వాల్ మార్ట్ అనమాట వాల్ మార్ట్ కంపెనీ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉందండి సెకండ్ ప్లేస్ లో మనకి స్టేట్ గ్రిడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది చైనా కంట్రీకి సంబంధించిన స్టేట్ గ్రిడ్ కంపెనీ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ లో అమెజాన్ కంపెనీ ఉందండి సో అమెజాన్ విల్ బి ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్ మన ఇండియా నుంచి మొత్తం ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ లో ఇండియా నుంచి మొత్తం ఏడు కంపెనీస్ అనమాట సో దాంట్లో రిలయన్స్ కంపెనీ అనేది వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉంది రిలయన్స్ రిలయన్స్ వచ్చి వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం తర్వాత ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ అవ్వచ్చు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది ఎస్బీఐ వచ్చి టూ నాట్ ఫైవ్త్ ప్లేస్ లో ఉంది తర్వాత ఇండియన్ ఆయిల్ కంపెనీ ఐఓసీ కాబోయి తర్వాత దెన్ తర్వాత టాటా మోటార్స్ అవ్వచ్చు టాటా మోటార్స్ సో టాటా మోటార్స్ ఒకటి తర్వాత రాజేష్ గ్రూప్ రాజేష్ రాజేష్ గ్రూప్ అనే ఒక ట్రావెలింగ్ కంపెనీ అవ్వచ్చు రాజేష్ గ్రూప్ అనే కంపెనీ తర్వాత భారత్ పెట్రోలియం కానీ సో మొత్తం భారత్ పెట్రోలియం రాజేష్ గ్రూప్స్ టాటా మోటార్స్ ఇండియన్ ఆయిల్ కంపెనీ ఏంటి ఎస్బీఏ రిలయన్స్ మొత్తం దగ్గర దగ్గర ఒక ఏడు ఇండియన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి ఇండియన్ కంపెనీస్ తర్వాత మనకి ఓఎన్జీసీ కంపెనీ కూడా ఉంది ఓఎన్జీసీ ఈజ్ ఆల్సో సెవెన్ ఓఎన్జీసీ కంపెనీ ఇప్పుడు మొత్తం లిస్ట్ లో మన ఇండియన్ కంపెనీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ ఏవి రిలయన్స్ ఒకటి ఎస్బీఏ ఒకటి ఐఓసీ ఇండియన్ ఆయిల్ ఒకటి ఓఎన్జీసీ ఒకటి టాటా మోటార్స్ ఒకటి రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఒకటి భారత్ పెట్రోలియం ఒకటి ఇవన్నీ మన ఇండియా కంపెనీ సంబంధించిన ఎన్ని ఏడు కంపెనీస్ ఈ ఫ
financial security. Where is the headquarters of this means MUFG is belongs to which country? And Ruth Naru. This bank and the Maladeshan is someone in the Kadan. Sorry, this bank is belongs to UA Japan. This bank is Japan country. Is someone in a bank. And so you put over to this bank. This bank is the Gilder. So almost it can have the some branches in India. Almost six branches on India. Lo. The Gilder is Bangalore. Lo undi. Alage Chennai. Logani Delhi Mumbai. Uh, Noida, Delhi, Mumbai, uh, see Mumbai, okati, Delhi, okati, Bangalore, Chennai. Uh, e places so Diniki Kuni branches on Noida, Lady Lendi. E places so Diniki put over Kaidu branch loan, Praro branch in Gujarat open Jeser. So, and one more point, and e MUFG and a foreign bank and Japochu. General foreign banks and headquarters where a country's loan, branches same, one country's loan, one to one foreign banks and down. And in Koka Point Chapali, e bank with the recent RBA, forty five lakhs penalty imposed in the. RBI imposed the total 44 lakhs penalty on this bank because it is violated the rules of Reserve Bank of India. Non compliance on term and part in certainly the part in certainly RBI chip rules. Ni, I mean, KYC norms about you, then um, adequacy norms on again. Elant norms in the bank violate chasing on the coup. He bank with the together of 45 crores penalty RBI imposed chasing on Jerry Nandi. Then Alabe Mudo question children. Who among the following has won the Spanish grant fix? Spanish grant fix title in Gilchana person ever on Adutuna. Spanish grant fix title in Ever Gilchar and then Max Westup, a Netherland based person, Red Bull driver. Netherland belonging person, Red Bull driver, ever at the Max West up on E season low, the gather any grand fee title gilch, two thousand twenty two low, you put work in our grand film titles gilch and what is Spanish over two. Alert previous class local chipun and Spanish Okati, Tarawata Ethan Canada grand fee title gilchadu, Azerbaijan grand fee title gilchadu, Azerbaijan. Tarawata Emilia Romagna. Okay. Uh, Tarawata Maimi. Miami, sorry, Miami Grand Fig title of So Spanish Ocati, Canada Ocati, Azerbaijan Ocati, Emilia Romagna Ocati, Miami Grand Fig title of then uh, Inco Ocati, E person uh, Azerbaijan also given, and uh, next one is uh, Saudi Arabia Grand Fig title, Goda, Saudi Arabia. Saudi Arabia Grand Fig title, Goda, E person a Gilchard, and is a Netherlands Red Bull driver and Mat Mato, our grandson title Gilchard. E Charles Lecrack and a person, no, Ethan, actually. E person Charles Lecrack and a person E. Sautro Itano, a Bahrain Grand Fig Tati Locati, Australia Grand Fig Tati Locati, Australia. Plus Alagay, recent one mean almost one ten days, ten days back, Austria Grand Fig Tati Locati, Austria. So E. Tati Locati, E. Person Gilchard and Yavru, Charles Lecrack and a person recently yellowed on Jerindi. Charles Lecrack is from the Monaco country and it is a Ferrari driver and Martin, a Ferrari team is a manchin Victi, Ferrari driver. A person is Monaco country is a manchin of what Monaco. So, this country is a manchin of Victi Peru, Charles Lecrec. This Sebastian Battle, Louis Hamilton, Walter Bottas, will be in this season. Local title is a title. You can say that Japan any title is a title. You can say Monaco is a grand fit title. Monaco is a Monaco grand fit title. You can say that Sergio Perez is a Sergio Perez. This Sergio Perez is a person in Mexico country. Mexico country is a person in Mexico country. Mexico country is a person in Mexico. Mexico country is a person in Mexico. Sergio Perez is a person in Mexico. This is a grand fit title. Which is belongs to which title parent? That is Monaco Grand Fig title. And what? Alagay British Grand Fig title. Kuda on the British Grand Fig title. British Grand Fig title. Ne recent ga ever gelcha randi ante. Atan parthro Carlos Sianz. Carlos Sianz ne person. Evre the onaro Sianz Jair. Sianz Jair ne person. Itanu Monaco title gelcha randi. E person kuda eighty man randi ante. He was from Ferrari team. Itanu e country what randi ante. He was from the Spain country. Ki samanchna player and what? Spain country related player is. This person only. Okay. So these are the titles and the recent Gelchina titles and Mata. And a Sergio Perez and a person Red Bull driver author. He is from the Red Bull driver. Red Bull driver, Mexico. Max Westepon good Red Bull driver and so the motto is on he says along any grand fix such a Moroma Max Westepon Gelchin Aru. He is Charles Lecrec Gelchin of Mudu Motton Tomidi. Then uh, Sergio Perez gets a title Padi and British title, British title gets in a Carlos Sianj. Motum 11 grand fee title is also a work with Jerite, Ipoda work and Eros work. The end of the day, there are two titles, Max Westup and Gilchard, two titles, Charles Lecrec Gallard and Jerindi. Oka title is Sergio Perez, in Coca title ni, e Carlos Sianj and a person Gallard and Jerindi. Okay, sir, next question, children. How many medals India has won in the team in International Shooting Spot Junior Shooting World Cup? International Shooting Spot Junior World Cup is in Germany. So, India has any medals in India. There are many medals in India. There are many gold medals in India. There are many India gold medals in India. Silver medals in India. There are many bronze medals in India. There are many 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 medals in India. Italy country ki second more largest gold medals hoche. Italy ki matto naal gold medals hoche andi. So man India nunchi gold medal thi suna players ne chala mande unnaru. So Manu Bhakar ne person ki chhuru. Isha Singh ne person ki chhuru. Manu Bhakar ki Isha Singh ki alagye Preet Kumar 
సమ్రీత సమ్రి సిమ్రాన్ పీత్ కుమార్ అనే పర్సన్ కి ఇచ్చారు విజయ్ విజయ్ వీర్ సింగ్ అనే పర్సన్ కి విజయ్ వీర్ సింగ్ సిమ్రాన్ ప్రీత్ కుమార్ అనే పర్సన్ కానీ మను బకర్ కానీ ఇషా సింగ్ కానీ ఇలా చాలా మందికి మన ఇండియా నుంచి గోల్డ్ మెడల్స్ రావడం జరిగిందండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నలభై ఐదో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫార్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టాటా ఐపీఎల్ ని ఏ టీం వాళ్ళు గెలిచారు టాటా ఐపీఎల్స్ ని రీసెంట్ గా ఎవరు గెలిచారు అండి దట్ ఈస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ గెలవడం జరిగింది రాజస్థాన్ రాయల్స్ రన్నర్ అనమాట సరే ఇప్పుడు ఈ టాటా ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి జరిగాయి టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ జరిగాయి తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం అక్కడ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ వాళ్ళు గెలిచారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐపీఎల్ లో ఇక్కడ రాజస్థాన్ ఐ మీన్ గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ గెలవడం జరిగింది సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటండి అంటే నాకు మీరు ఆన్సర్ చేయండి పర్పల్ కప్ ని ఎవరికి ఇచ్చారు పర్పల్ కప్ ని అలాగే ఆరెంజ్ కప్ ఆరెంజ్ కప్ తీసుకున్న ప్లేయర్స్ ఎవరో చెప్పండి ఆరెంజ్ పర్పల్ కప్ నేమో ఒక మన ఇండియన్ పర్సన్ కి ఇచ్చారు అతను ఇద్దరు రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయర్సే ఆరెంజ్ పర్పల్ కప్ ని ఎక్కువ వికెట్స్ తీసినందుకు ఇచ్చారు దగ్గరగా ట్వంటీ సెవెన్ వికెట్స్ తీసాడండి ఆ పర్సన్ ట్వంటీ సెవెన్ వికెట్స్ తీసినందుకు ఒక పర్సన్ కి పర్పల్ కప్ ఇచ్చారు అదే ఆరెంజ్ కప్ అనేది ఎక్కువ రన్స్ చేసినందుకు ఇస్తారు అనమాట ఆరెంజ్ కప్ ఎందుకు ఇస్తారు ఎక్కువ రన్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ రన్స్ చేసినందుకు ఐపీఎల్ లో ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ రన్స్ ఎక్కువ రన్స్ చేసిన పర్సన్ కి ఆరెంజ్ కప్ ఇస్తారు ఈ ఆరెంజ్ కప్ తీసుకున్న వ్యక్తి మన ఇండియన్ పర్సన్ కాదులేండి బట్ హీస్ ప్లేయింగ్ ఈ రాజస్థాన్ రాయల్సే ఇతను ఇంగ్లాండ్ కంట్రీ సంబంధించిన పర్సన్ అనమాట ఆరెంజ్ కప్ ఎవరు తీసుకున్నారు కామెంట్ చేయండి పర్పల్ కప్ ఎవరు తీసుకున్నారు కామెంట్ చేయండి సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ అది ఆల్రెడీ చెప్పానుగా మొనాకో ఫార్ములా వన్ మొనాకో గ్రాండ్ ఫిక్ టైటిల్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి అంటే ఆల్రెడీ సర్జియో పెరా జూరించి చెప్పాను హీ వాజ్ ఫ్రమ్ ద రెడ్ బుల్ డ్రైవర్ ఫ్రమ్ మెక్సికో కంట్రీ అన్నాను సో కార్లోస్ కార్లోస్ సియాంజ్ అనే పర్సన్ ఈ సంవత్సరం ఈ సార్ ఈ సంవత్సరం ఇతను బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ఫిక్ టైటిల్ ని కార్లోస్ సియాంజ్ అనే పర్సన్ స్పెయిన్ కంట్రీకి సంబంధించిన ఫెరారీ డ్రైవర్ గెలుచుకున్నారండి ఫార్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హాస్ నేమ్డ్ ద దట్ ఈస్ నంజారయన్ నంజారయన్ లేక్ హాస్ అ సెవెంటీన్త్ బర్త్ సెంచరీ ఈ రీసెంట్ గా ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నంజారయన్ లేక్ ని సెవెంటీన్త్ బర్త్ సెంచరీ గా డిక్లేర్ చేశారు హాజ్ ఎ Uh, as a the 17th bard century that is answer vachi ma tamil nadu state vallu mottham 17th bard century na state lo 17th bard century is unnai aa state lo 17th bard century ga tamil nadu state lo unna ఈ నంజారియన్ లేక్ ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగిందండి ఈ లేక్ దగ్గర దగ్గర మనకి తిరుపూర్ సిటీ నుంచి తిరుపూర్ సిటీ దగ్గరలో ఉంటుంది తిరుపూర్ సిటీ ఈ తిరుపూర్ సిటీకి అంటే దగ్గర దగ్గర కోయంబత్తూర్ నుంచి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అనమాట కోయంబత్తూర్ నుంచి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో మనకి ఈ లేక్ తగులుతుంది మనకి నారంజన్ ఈ సే ఈ లేక్ ఎక్కడ ఉందండి అంటే తిరుపూర్ అనే సిటీలో ఉంది ఈ లేక్ ని మన వాళ్ళు ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తారండి దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ సర్కార్ సర్కార్ పెరియపాలెం రిజర్వాయర్ అని కూడా పిలవచ్చు సర్కార్ పెరియపాలెం పెరియపాలెం యా సర్కార్ పెరియపాలెం రిజర్వాయర్ అనమాట అంటే దీనికి రెండు పేర్లతో పిలవచ్చు సర్కార్ పెరియపాలెం రిజర్వాయర్ అని పిలవచ్చు తర్వాత నంజారియన్ లేక్ అని కూడా పిలవచ్చు అండి ఇది మన దేశంలో మన ఆ తమిళనాడులో సెవెంటీన్త్ బర్త్ సెంచరీ అనమాట సో ఇండియాలో ఫస్ట్ బర్త్ సెంచరీ ఏది కియో లడియో బర్త్ సెంచరీ విచ్ ఈస్ ఇన్ రాజస్థాన్ తర్వాత మనకి నేలపట్టు బర్త్ సెంచరీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది గిన్నెరసాని బర్త్ సెంచరీ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంది సలీం అలీ బర్త్ సెంచరీ గోవా స్టేట్లో ఉన్నాయి ఇలా మనకి చాలా ప్లేసెస్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ బర్త్ సెంచరీస్ ఉన్నాయండి అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి భరత్పూర్ బర్త్ సెంచరీ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ హాస్ గోయింగ్ టు లాండ్ ద పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ పిక్ కాటన్ ఏ స్టేట్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా సింగిల్ పిక్ కాటన్ అనే ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేశారండి తెలంగాణ స్టేట్ అండి ఈ సింగిల్ పిక్ కాటన్ గురించి మాట్లాడదాం జనరల్ గా ఒక కాటన్ ప్లాంటేషన్స్ కాటన్ మొత్తం క్రాపింగ్ ఒక మూడు నెలలు వస్తుంది జనరల్ గా మన స్టేట్ లో కానీ వేరే స్టేట్స్ లో కాటన్ ప్లాంటేషన్స్ ఒకసారి వేసిన తర్వాత సంవత్సరానికి దగ్గర దగ్గర మూడు సార్లు పాటు సంవత్సరం మొత్తం పంట అలాగే ఉండుతారు ఒకసారి కాటన్ పిక్ చేస్తారు మళ్ళీ ఒక మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ నెల తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది అనమాట మూడు సార్లు ఉంటుంది ఈల్డింగ్ అనేది దీనివల్ల ఏమైందంటే లేబర్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది సింగిల్ యూస్ ప్లా కాకుండా మల్టిపుల్ టైమ్స్ లో కాటన్ తీయడం వల్ల ఏమైందో చెట్లు పెద్దవైపోతాయి ఆ చెట్లు పెద్దదైన తర్వాత వాటిని కట్ చేయడానికి అదొక సిస్టమేటిక్ లో ఉండదు అనమాట ఆ క్రాపింగ్ మొత్తం కూడా సో
ఈ పంటను సాగు చేస్తున్నారండి ఇది కంప్లీట్ అయిపోతే మేబీ సక్సెస్ఫుల్ గా వస్తే దేశం మొత్తం మీద ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆన్సర్ తెలంగాణ స్టేట్ అవుతుంది లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆరియన్ టిట్మస్ అనే ఒక పర్సన్ స్మాష్డ్ ద కైటి లెడెక్సి ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫ్రీ స్టైల్ వరల్డ్ రికార్డ్ హీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ అండి ఇప్పుడు ఆరియన్ టిట్మస్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నారు ఇతను ఇంతకు ముందు క్యాతి లెడిక్స్ అనే ఒక పర్సన్ యొక్క రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేశాడు క్యాటి లెడిక్స్ అనేది ఇతను వీళ్ళిద్దరు స్విమ్మర్స్ అండి ఇతను దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్విమ్మింగ్ ని త్రీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ ఫార్టీ సిక్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో చేశాడు అనమాట ఫార్టీ సిక్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ఇతను నాలుగు వందల మీటర్ లో అదే మొన్న టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో జరిగిన ఒలంపిక్స్ లో ఇతను గోల్డ్ మెడల్ అనమాట ఎవరు ఈ క్యాటే లెడిక్స్ అయిన పక్తిన్ ఈ పర్సన్ యాక్చువల్ గా యుఎస్ఏ బిలాంగింగ్ పర్సన్ అండి ఇతను యుఎస్ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇతను ఈ నాలుగు వందల మీటర్ల యొక్క అదే స్విమ్మింగ్ ని ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ స్విమ్మింగ్ ని ఫ్రీ స్టైల్ స్విమ్మింగ్ ని త్రీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ ఫార్టీ సిక్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేశాడు అప్పట్లో ఆయనకు రికార్డు ఉండేది ఆయన అప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ కూడా గెలిచాడు రెండు వేల పదహారు ఒలంపిక్స్ లో అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఈయన రికార్డ్ ని రీసెంట్ గా ఆస్ట్రేలియా కంట్రీకి సంబంధించిన ఆస్ట్రేలియా కంట్రీకి సంబంధించిన ఏరియన్ ట్రిట్మస్ అనే పర్సన్ బ్రేక్ చేశాడు ఇతను ఇదే రికార్డ్ ని ఇదే ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని త్రీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ ఫార్టీ మిల్లీ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేశాడు మిల్లీ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేసి ఒక రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేశాడు అనమాట అతని పేరు అతని పేరు ఆరియన్ ట్రిట్మస్ అనే వ్యక్తి తను ఆస్ట్రేలియా కంట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అండి సరే ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ రోజు క్లాస్ కి లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటండి అంటే ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఒలింపిక్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ హాస్ బీన్ లాంచ్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇండియాలో ఇండియాలో మొట్టమొదటి ఒలింపిక్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ స్టేట్ లో స్టార్ట్ చేశారు ఎవరెవరు స్టార్ట్ చేశారు మన స్పోర్ట్స్ అథారిటీస్ వాళ్ళు ప్లస్ ఒలింపిక్ కమిటీ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ అభినవ్ బింద్రా ఫౌండేషన్ అభినవ్ బింద్రా ఫౌండేషన్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒలింపిక్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని ఒడిస్సాలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు దీనికోసం దగ్గర దగ్గరగా ఒడిస్సా ఒడిస్సాలో భువనేశ్వర రూర్ కేరళలో ఉన్న తొంభై స్కూల్స్ తో ఒక పిల్లలు దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పిల్లలు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ దీంట్లో ఎన్రోల్మెంట్ అయ్యారు ఏం లేదండి ఒలింపిక్ యొక్క వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి ఒలింపిక్స్ యొక్క అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం పిల్లల్ని ఒలింపిక్స్ లో అది గేమ్స్ లో ఎంకరేజ్ చేయడం అనమాట చాలా మంది పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం ప్లస్ అలాగే ఒక గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు కొన్ని ఎథిక్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తాయి ఎలాంటి ఎథిక్స్ ఫాలో అవుతారండి గేమ్ ఆడేటప్పుడు సో తర్వాత సో జాయ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ కానీ అక్కడ ఆడేటప్పుడు ఆట ఆటను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడడం కానీ తర్వాత ఆడేటప్పుడు చాలా ఫెయిర్ ప్లే ఉండాలి ఫెయిర్ ప్లే అంటే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇలాంటివి లేకుండా చాలా ప్రాపర్ గా ఆడాలి ప్లస్ అలాగే రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఆట ఆడేటప్పుడు వేరే ప్లేయర్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో తర్వాత లైఫ్ ని కానీ వాళ్ళ లైఫ్ ని వాళ్ళ బాడీని వీటన్నిటిని మైండ్ ని ఒక బ్యాలెన్స్ ని వీళ్ళు ఆడాలి ఇవన్నీ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఎథిక్స్ అండి ఆట గేమ్ అనేది ఒక స్మాల్ థింగ్ కాదు కదా ఒక పర్సన్ గెలవాలి అంటే ఈ కాన్షియస్ చాలా మెయింటైన్ చేయాలి గెలుపు అనేది వేరే పర్సన్ ని వేరే పని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ గెలవడం కాదు అతన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి మీరు ఆడే ఆటలో చాలా ఫెయిర్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి ఐ మీన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటాం చీటింగ్ చేయకూడదు ఆట ఆడేటప్పుడు మీ మైండ్ ని మీ బాడీని మీ ఎథిక్స్ ని ఒక బ్యాలెన్స్ వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయగలగాలి ఇవన్నిటి ఒక ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతాయి దీన్నే ఒలింపిక్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం ఇది ఫస్ట్ టైం ఏషియా మన దేశంలో ఫస్ట్ టైం కండక్ట్ చేశారు ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఒలింపిక్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు చేశారండి అంటే ఒడిస్సా స్టేట్ లో ఇండియన్ ఒలింపిక్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ వాళ్ళు ప్లస్ అలాగే అభినవ్ బింద్రా ఫౌండేషన్ గోవా ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో దిస్ ఇస్ అ టుడేస్ క్లాస్ అండి ఇది మే మంత్ ఫోర్ అన్ని ఫోర్ పార్ట్స్ కరెంట్ ఎఫర్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సో ద నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం జూన్ పార్ట్ వన్ కరెంట్ ఎఫర్ట్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా థ్యాం